。这个时候看到分辨家的朋友肯定很好奇，这个图片是不是有一点似曾相识的感觉？而这个图片的来源是这个视频。没错，这个视频是我做的。这个故事要从二零一六年说起。那个时候我刚辞职，手上有一点存款，想呢趁着年轻，赶紧去做一点其他的赚钱的工作。跟桃子一样，我的目的是繁育。我从我另一个病人手上用油画换来了饭团。我跟我的病人关系都很好啊，他们也都很帮助我。饭团的原生家庭呢，比桃子家更有钱，是在杭州做女装的电商的，已经是十年老店的金冠卖家了。举个例子，饭团和他的五个兄弟姐妹都有在自己单独的房间里长大，而且是有保姆和二十四小时的空调伺候的，从小都是吃渴望长大的。杭州范公子名不虚传吧？我们杭州范公子可不是白叫的，这个表情，这个表情是不是很奇？然后他老婆汤圆是我特意为他找来的童养媳，是我买来的，花了大概三千三左右。当时我是看中了汤圆，他脸大。像个大头娃娃，它比其他小猫咪的脸都要大，头整个头都要大，所以我就把它领回家了。所以这样就集齐了饭团小夫妻。没想到吧，这是富家公子遇到保洁小妹的戏码，跟桃子的故事不一样，他们两个的故事。绝对是喜剧。然后我再说一下，为什么是银渐层？饭团汤圆都是银渐层嘛？是因为当时有个明星，他养了一只银渐层，结果导致那个时候的风尚就是大家都去养银渐层，就跟现在养小短腿很火一样。以前是橘猫，再往前呢是折耳，这个热度呢也是一阵一阵的。当初的准备呢是想让两个小朋友繁育的，但是我有担心的问题啊，就是两个小朋友万一遇到了，他们不喜欢对方怎么办？互相打架了怎么办？好在桃子当时帮我解决这个疑问，因为桃子性格特别的胆小孤僻，也内向不见外人，所以会欺负这两个小子。刚开始饭团来我们家的时候，桃子会欺负他，虽然下手不会很重，但是也会很贱贱的走过去推他几下。所以饭团小夫妻从小就学会抱团，这样刚刚离开了妈妈，到了我们家里，又遇到了同样花色的小猫咪，就特别黏在了一起，天天就是抱在一起，睡在一起，还舔，互相，啊，就是。呃，可以放配乐了。而且我用了五年的头像，也是来自于那一段时间的一段视频。当时他们两个实在是太可爱了，所以我就用手机把他们两个拍成视频，发到了微博上面。结果当时的微博视频的秒拍给了我推荐，主动给的。当时我就超级开心，我还记得当时的场景啊。哎，我们全家人在一起吃饭。哎，手机收到一条信息，你的视频被推荐。你你旁边坐个人，吃饭的时候拿手机一看，是吧？就笑得特别特别神经病的那种，你会是什么反应？那肯定是说他是不是神经病嘛？我爸还问我什么事情，我说没事，你不懂的。然后我就看着手机上秒拍给我的发信息，你的视频被推荐。我当时以为被推荐是件很开心的事情，谁知道后来这只是。机器人刷的都是假粉、假播放，你知道吗？假流量、假推荐。还没到视频。哎，别高兴得太早啊！饭团到我们家的第一个月就生了一场大病。四月二十二号，饭团突然久睡不起，不吃不喝不拉，也完全的不动，就除了体温和呼吸以外，几乎失去了所有的生命体征。当时吓得我呀，赶紧带他去医院。在去医院的车上呢，我就想了很多，因为桃子在我们家呢从来就没有生过病，所以我对疾病这一块呢是非常的疏忽的。结果好家伙，饭团一来就给了我一个大病啊，吓得我。我当时想好了，如果饭团是传染病，他把这个病传染给其他两只猫，其他两只猫万一有什么不测，因为当时桃子已经陪我一年了嘛，已经有很深的感情了嘛，所以我当时那个心态啊，万一是传染病怎么办？万一啊，我都不敢往下想。好在最后饭团的结果出来了。没有传染病，没有细小，没有猫瘟，没有传呼
啊，只是因为发烧。然后医生呢也含糊其辞，不知道到底什么原因引起的，所以我打了退烧针。我带着饭呢就回家了。打了退烧针那会儿呢是好的，但是过后呢身体又不好了，所以在今后的一个礼拜呢，饭团都躺在我的床上，因为我其实在家嘛，所以我天天可以照顾它。啊，猫粮都是一粒一粒喂到它嘴里啊。水都是用针管一口一口喂给它喝，然后每隔几个小时呢，我就会把它抱到猫砂盆里面，让它上个厕所。它很乖啊，没有在我床上尿尿，嗯，不想躺远。嗯、<笑>过了整整一个礼拜之后，它身体慢慢的好转了，才恢复到正常的样子。那个时候真的吓我一跳，万一是传染病，我真的是，哎。后来我就打趣说，是因为饭团第一次住到像我们家的穷人家来，所以生病了。我还好，后来饭团一直到去年。胰腺炎中间的四年都没有生过任何的病，非常非常的健康。然后你们以为汤圆就省事儿吗？没有，我跟你们说最大的问题就是汤圆，他小时候第一次到我家太小了，床爬不上啊，这是我不知道，所以我主动把他抱上床了。结果好家伙，晚上下不了床了，太高了，他个子太矮了，跳不下床，直接在我床上拉了一坨大片。那个场景我不敢想，因为当时没有监控嘛，所以没有拍下来。那个场景不敢想，他是第一次，第一次有猫在我床上大小便的，那他没办法。后来我自己教了他上厕所。还有一个非常严重的问题就是汤圆，它有耳螨，呃，它的耳螨传染给了饭团和桃子。饭团和桃子当时来我家的时候，全身我都检查过了，很健康，没有任何的问题，耳朵干干净净的。汤圆一过来。好家伙，耳朵里全是耳螨，结果就传染给了饭团跟桃子。然后好在呢，后来我用了整整一个月的时间，反复的给他清理，又复发，清理又复发，清理又复发，一个月把他们俩治好了，桃子治不好了。那桃子现在都一直有耳朵里比较脏的问题，当然它不是耳螨，而是耳朵里比较脏，而且只有一只耳朵。所以呢，每隔一段时间，我现在都要给桃子掏个耳朵，每隔一段时间都要掏个耳朵。这保洁小妹怎么这么烦？那大概呢，在我十个平米不到的小房间里住了半年之后。他们想就搬家了，为了拍摄效果呢，就搬去了我朋友的新家，汤圆干妈家。然后范的小夫妻呢，就是从一个恩爱的小夫妻开始转变成了特摄片的主角。自从小夫妻搬家呢，我就需要跑到朋友那里去拍摄，然后再拿回来剪辑。所以小夫妻那段时间的成长，其实我是缺失的，因为我是去拍摄过来，回来剪辑那几天是不在的，所以我不是天天在小毛驴身边，所以那段时间的成长，我算是没有陪在他们身边。但是自从有了汤圆干妈的帮助呢，那个时候我的账号也慢慢开始有了起色。我记得当时为了训练汤圆的性格，我每周六或者周日会带汤圆去外面直播，然后汤圆呢就会带在人的肩膀上，很乖，他完全不会下来，会一直站在肩膀上，累了呢就躺在我的帽子里睡觉，特别特别乖。所以这就导致汤圆的性格在我们家三只小猫咪里面胆子是最大的，无论任何人到我们家来之后，它都不怕。完全不怕，而且出门他也不怕，胆子特别的大，是因为从小我们培养他的。但是你不可能一直都是顺利的。那个时候直播和拍视频都是没有钱的，纯用爱发电。直播观看人数不会超过一百个人，拍的视频呢，点赞也不会超过一百个，跟现在是完全不一样的。所以很快我的钱就用光了。二零一七年，我也就去重新找了份工作，是摄像剪辑师。也算是半工半读，在那边赚到钱，用到这边的拍摄，同时呢也学习了很多剪辑的技巧和拍摄技巧。那既然学习了技巧，那肯定是要用嘛，所以上配乐。视频也就是刚开头的那个视频，当时啊，我想了整整一天，我不知道要拍什么。结果临走要走的时候呢，我突然有这个点子了，花了十五分钟我就拍摄好了，回家做出来一发，好家伙，播出当天就爆了，评论、点赞、转发，个个全部破万，几乎就是上热搜级别。像二零一七年，这是上热搜级别，后来没有上热搜，当然没有上热搜，因为朋友后来跟我说说，你这个视频怎么上热搜？你的文案关键词。东京热，人妻露出，没有一个词是可以上热搜的，所以就很可惜，为离热搜最近的一次。当然，后来还有《猫影患者》《恐怖猫片》这两个比较好的作品啊。二零一七年，同时还有个大事，就是饭团小夫妻他们要当姐妹了，要绝育了。我总是这样，当初把小夫妻接回家的时候，我心想
不能跟桃子一样感情太深，舍不得让他们生孩子。结果一年下来，还算了，还是绝育吧，不忍心啊。心想我养的小猫咪，让他们生个小宝宝，然后当着猫妈妈的面把小猫咪带走，卖了。我是真不舍得，真的干不出来这样的事儿。我属于刀子嘴豆腐心，嘴上虽然很硬啊，但是说话不饶人啊。但是后面我会心软。哎，重点来了。<笑>但是呢，我在绝育前，我给了饭团一个当男人的机会。我也是男人嘛，我也知道饭团在发情时候肯定很难受，所以我给了他一个礼拜的时间。啊，这一个礼拜的时间，让他去跟汤圆交配。如果他成了，他当爸爸，我也不拦他；如果他没成，对不起，就不要怪爸爸给你绝育了。后面一个礼拜，饭团特别的努力，几乎天天在耕耘。结果后面大家都知道，事儿没成，对不对？一次位置都没找对啊。到了二零一八年，我买了房子之后呢，饭团小夫妻和桃子也就重聚了，我们一家呢又重新搬到了一起。后面的故事你们也都知道了，小夫妻变成了小姐妹，桃子呢依然会看到不爽，但是呢，现在他们是两个打一个，而且又长大了，桃子完全打得过，所以身为老夫妻的我呢，只能偶尔稍微的帮帮桃子。总的来说吧，小夫妻跟我在一起没有过特别苦的日子，那猫粮都是从狗起步的，虽然那个时候是现在不吃了，现在不吃，但是小夫妻呢是给我们贡献了最多的快乐。讲真，为什么你们把小猫咪领回家？说到底。还是为了取悦自己，还是为了治愈自己。小猫咪给予我们陪伴，我们也给小猫咪猫粮和摸摸和一个安全的家庭。但是同样呢，你也得付出一点。比如说生病的时候呢，你得大家去看病，毕竟我们是人，我们不是爽，对不对？最后呢，还是希望每只小猫咪都可以有一个爱它的主人和一个幸福的家庭。